Lando Norris, Gasly e problemão para a Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos ao nosso primeiro vídeo do dia que eu perdi um pouquinho da hora para poder fazer, mas vamos lá de qualquer forma. Começando com o Lando Norris falando sobre o Grande Prêmio do Brasil e se vai ou não ser bom para a McLaren. De acordo com o piloto britânico, ele não diria que o Brasil vai agradar a equipe com o equilíbrio do carro nas lutas e acha mesmo que as últimas corridas não foram boas para a McLaren porque não estiveram rápidos o suficiente, acabaram de fazer um trabalho melhor com a estratégia e com a confiabilidade para pelo menos chegar à bandeira quadriculada. Ou seja, Lando Norris realmente entende que Interlagos vai repetir a história das últimas provas, mas pelo menos estão conseguindo trabalhar melhor a estratégia e a confiabilidade para ver se consegue chegar à bandeira quadriculada e quem sabe marcar alguns pontos nessa batalha contra a Alpine, que é justamente a equipe que cresceu bastante no meio de pelotão e vai ser difícil para a McLaren conseguir manter esse ritmo contra a Alpine. A sorte da McLaren é que a Alpine tem tido muitos problemas de confiabilidade, os seus pilotos já abandonaram muito, nós até falamos recentemente aqui que o Alonso chegou a ter problemas em 16 provas do ano, o que obviamente tira muitos pontos nessa disputa. Para a McLaren é ótimo, obviamente, e vamos ver como vai saindo no Grande Prêmio de São Paulo, que eu vou explicar o porquê para vocês no vídeo de expectativas de ser Grande Prêmio de São Paulo e não Brasil, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre McLaren versus Alpine. Agora vamos passar para Pierre Gasly. Nós sabemos que teve uma novela muito grande nessa mudança da AlphaTauri para a Alpine e muito se falava que ele iria e depois que não iria e que a Alpine estava atrás de outros pilotos e quando o contrato foi finalmente fechado, Pierre Gasly foi rumorizado, estou usando muito essa palavra ultimamente, né? rumorizado que ele estaria fugindo do grupo Red Bull. Só que o Pierre Gasly falou ao Racing News 365 que não, não foi isso que aconteceu e que na verdade ele até queria que ambas as partes se dessem bem no negócio. De acordo com o que está na matéria, que foi a resposta do Gasly, não foi um acordo simples porque não é como se o Helmut Marko ou o Franz Tosh simplesmente fossem deixar ele sair sem condições adicionais e precisavam de um piloto rápido e competitivo para substituí-lo. E era importante para ele, Gasly, não deixar a AlphaTauri e Red Bull na mão e fugir do programa. Então, o Gasly deixa claro que ele queria que ambas as partes se dessem bem no negócio, que ele não queria prejudicar o grupo Red Bull, até porque, convenhamos, ele está na Fórmula 1 por conta do grupo Red Bull, o grupo Red Bull deu para ele as melhores oportunidades em termos de Red Bull e também de Toro Rosso e AlphaTauri para ele mostrar desempenho, para ele poder ser competitivo e hoje está indo para a Alpine, que em tese é uma equipe que vai andar à frente da AlphaTauri nos próximos anos. Então sim, faz sentido a resposta do Gasly e acho que todo mundo se deu bem, a Alpine pegou um piloto francês, um piloto que ainda é jovem, que ainda pode desenvolver um pouco mais e também que já anda muito bem, é experiente na Fórmula 1, não é um piloto uh, que está chegando agora, um piloto que tem uma tendência a cometer muitos erros, apesar de estar tá um ponto só de ser suspenso por uma corrida, mas o Gasly é uma ótima contratação, enquanto a AlphaTauri tem o De Vries, que também é um piloto que tem potencial, não é também jovenzinho, não é um piloto uh, de 18 anos de idade, tá fazendo, a, vai estar tá fazendo, melhor dizendo, a sua estreia em termos de temporada na Fórmula 1, uma temporada completa, mas tem potencial, é um cara que todo mundo vê com bons olhos e espera que ele desenvolva muito bem. Mas e aí, para você, foi sim um bom negócio para todo mundo? Diz aí. Nos últimos dias, Lewis Hamilton tem falado sobre permanecer na Fórmula 1, sobre continuar até os 40 anos, e Max Verstappen foi perguntado sobre isso. Como para ele seria ter Hamilton ao lado nas batalhas, se isso faria alguma diferença e o que ele acha do Hamilton ficar mais uns anos? Em resposta a essas perguntas, Max Verstappen falou que ele tem que fazer o que achar certo, enquanto ele quiser correr, deve correr. Também acredita que já tiveram grandes batalhas e tem certeza de que nos próximos anos todas as equipes se aproximarão um pouco, então será interessante 
ver quem está lá em cima para lutar, fazendo uma alusão principalmente a Mercedes, que seria a principal rival, já que Verstappen nos seus dois títulos teve a Mercedes como uma rival muito mais ferrinha do que propriamente a Ferrari. Verstappen falou aquele óbvio né, pra gente, de faz o que quiser, tivemos boas batalhas, nada demais na resposta dele. Eu acho que os repórteres que fizeram essa pergunta foi mais para ver se conseguia alguma manchete, alguma alfinetada, mas fica aí o registro, o Verstappen respondendo sobre Lewis Hamilton e obviamente quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora para a parte principal do vídeo, uma notícia bem importante que eu acredito que tem um impacto direto nas próximas temporadas. Tem uma entrevista do Helmut Marko no Automotor 1 Sport que é muito boa, ele fala de AlphaTauri, fala da mudança da Red Bull com a morte do Detrich Mateschitz, ele fala também sobre teto orçamentário e sobre o desenvolvimento do carro, além também do programa de júnior da Red Bull. Pegando a parte do desenvolvimento do carro, que é o que eu quero entrar aqui com vocês, ele fala sobre o túnel de vento, que é uma parte fundamental para o desenvolvimento do carro de Fórmula 1. E o Helmut Marko foi perguntado sobre isso. Quando falaram sobre o túnel de vento, o Marko deu uma resposta que é muito interessante e ele começa pelo seguinte, o túnel de vento deles atual tem um grande problema porque ele foi feito no período pós-guerra, foi criado pelo Ministério da Defesa inglês, está sob proteção de monumentos e é insanamente longo, demora um pouco para esquentar, quando está frio demora ainda mais, não é isolado para facilitar essa temperatura. E é por isso que eles estão construindo um novo túnel de vento, o que de acordo com o Helmut Marko é realmente idiota, porque todo o desenvolvimento está indo para simulações de CFD. O prédio já está lá feito e o túnel de vento é praticamente puxado. Provavelmente levará mais dois ou três anos antes que tudo esteja pronto. Ou seja, o problema aqui é grande para a Red Bull. O Adrian Newey tem reclamado do túnel de vento que é velho, que não atende às necessidades da Red Bull como um todo. Vão gastar uma grana por conta disso. E o túnel de vento deve ficar pronto só em mais dois ou três anos, ou seja, a Red Bull só vai poder usufruir desse túnel de vento novo para o regulamento de 2026. E a parte mais interessante para mim é que ele fala que todo o desenvolvimento está indo para simulações de CFD, então se ficou claro, pelo menos para mim, não sei para você, a Red Bull não vai se utilizar do túnel de vento até o novo estar pronto? É isso mesmo? Porque se for o caso, é um prejuízo monumental para a Red Bull, um prejuízo monumental. Túnel de vento é fundamental para o desenvolvimento de um carro de Fórmula 1. Se a Red Bull estiver sem o seu túnel de vento, isso significa que eles vão ter um problema para 2023, 2024, 2025 muito grande. A não ser que o Helmut Marko esteja apenas fazendo um drama aqui e falando como se eles não fossem utilizar, mas é porque o túnel deles é bem antigo, então eles não vão desenvolver tão bem quanto gostariam. Se for só isso, se eles vão utilizar o túnel de vento, mas não vai desenvolver tão bem quanto gostaria, ok, ainda é um prejuízo, com certeza, mas não é tão absurdo quanto faz parecer quando diz que todo o desenvolvimento está indo para simulações de CFD. Então é um problemão para a Red Bull, vamos ver como isso vai desenvolver, e também acompanhar como vai ser o desenvolvimento do carro em si. Quero saber o que você acha disso, deixe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, ficar bem informado. Um grande abraço, valeu e falou!